ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஹேண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம மிளகா பஜ்ஜி பண்ண போகிறோங்க அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டஃப்பிங்கோடு சேர்த்து செய்ய போகிறோம் வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் பஜ்ஜி மிளகா வந்து ஆறு மிளகா எடுத்துருக்கேங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்டஃப்பிங் நம்ம கொடுக்க போகிறோங்க அதில் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு எலுமிச்சம் மிளக தளவுக்கு புளிங்க நான் ஆறு பஜ்ஜி மிளகாக்கான அளவு தான் சொல்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை இல்லை வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி எதுவும் வறுக்காமல் முழு கொத்தமல்லியாக எடுத்திருக்கேன் நாலு வர மிளகா எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு வர மிளகா சேர்த்துக்கோங்க போதுமான அளவாக இருக்கும் இதை வந்து நான் மைய விழுதாக வந்து அரைக்க போகிறேன் நான் அம்மியில் வச்சு தாங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் பாருங்கள் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த பேஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க நம்மளோட பஜ்ஜிக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணிடலாங்க அதுக்கு நம்ம மிளகாவில் வந்து நடுவாண்டு வந்து ஒரு கீரல் போடுங்க கீரல் போட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய விதை பகுதி எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துருங்க அந்த விதை இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பஜ்ஜிக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ வந்து நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த விதை பகுதி மட்டும் நான் எடுத்துடுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணி பஜ்ஜி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு டம்ளரோட டீயோடு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஆஹா செம்மங்க அந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸே வந்துட்டு ரொம்ப ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளோட விதை பகுதி எல்லாமே எடுத்தாச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்லங்க அது வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதுங்க அந்த புளிப்பு அந்த இனிப்பு எல்லாமே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டஃப்பிங்கில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரம் எல்லாமே இருக்கும் இது உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா காரத்தை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா மிளகாக்கும் நம்ம போட்டு வச்சிடலாங்க இப்போது பஜ்ஜிக்கான மாவு தயார் பண்ணிடலாங்க இப்போது ஒரு கப் கடலை மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு பிஞ்ச் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வந்து கலந்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து காரம் எதுவுமே சேர்க்க கிடையாதுங்க ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து மிளகாவில் வந்து நம்ம நிறையா காரம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு நான் எதுவுமே வந்து காரம் எதுவும் சேர்க்கல வெறும் பிளாண்டாக தான் பண்ணுறேன் இப்போ மாவு வந்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து தண்ணியாட்ட கரைச்சிடாதீங்க அப்போ மிளகா மேலே ஒட்டாமல் போயிடும் ரொம்ப வந்து கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ வந்து மாவு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பஜ்ஜியில் இட்லி மாவு பதத்தோடு கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்துக்கோங்க இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போது என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க மிளகா மேலே மாவு வந்து நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டு ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பஜ்ஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் புளிப்பு இனிப்பு எல்லாமே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் காரம் இது எல்லாமே இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வந்துட்டு எண்ணெயில் வந்துட்டு குளிச்சிட்ருக்கு நம்மளோட பஜ்ஜி அவ்வளோதாங்க நம்மளோட காரசாரமான பஜ்ஜி வந்து தயாராகிடுச்சுங்க மேலே மாவு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கலந்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பொறிச்சு பாருங்கள் இன்னுமே நல்ல முறுமுறுப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சமாக சாட் மசாலா வந்து கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு சாட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ வந்துட்டு இதுக்காக நான் வந்து போடுறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட டேஸ்ட்டான பஜ்ஜி வந்து தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டீ வச்சு அதோடு பஜ்ஜி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்